हेलो नमस्ते म हरि कुमार आज म तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ नि गिटार लेसन लिएर आएको छु एउटा है अब तपाईले बुझि सक्नु भयो केको लेसन हो भनेर है आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौ सर्कल अफ फिफ्थ को है त अब सर्कल अफ फिफ्थ को चाहिँ नि अब धेरै मलाई क्वेशनहरु आइरा हुन्छ डायग्राम कसरी बनाउने है अनि मेन चाहिँ नि धेरै क्वेशन कतिलाई चाहिँ सर्कल अफ फिफ्थ बनाउन आउँछ तर यसको युज चाहिँ थाहा हुँदैन है आज चाहिँ हामी मेन यो सर्कल अफ फिफ्थ यो डायग्राम चाहिँ बनाउन सिक्छौ फर्स्टमा है अनि त्यसपछि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यसको युज चाहिँ नि के छ त हामीले हैन म्युजिकमा यसलाई कसरी हामीले अप्लाई गर्न सक्छौ यो कुरा चाहिँ हामी युजहरु चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट युजहरु चाहिँ हामी आज कुरा गर्छौ है त अब ढिला नगर्नु है एकदम लामो टपिक छ है तर म आज तपाईलाई टेक्निकहरु चाहिँ धेरै सिकाउँछु है बुझ्ने है यसको युजहरु पनि कसरी बुझ्ने अनि यसलाई बनाउने टेक्निकहरु चाहिँ म धेरै सिकाउँछु त्यो भाषामा हुन्छ नि त्यो पुरै थ्योरी चाहिँ म देख्न जान्न है अलिकति सर्टकटमा तपाईलाई चाँडै बुझ्ने गरेर म आज सिकाउँछु है त अब फर्स्टमा चाहिँ नि सर्कल अफ फिफ्थ है त अब यो टपिकमा जाऊ सर्कल अफ फिफ्थ यो नामै यसको लेआउटबाट है यसलाई सर्कल अफ फिफ्थ भनेको किन भन्दा यसको हेर्नु सर्कल भयो है अनि हरेक नोट को नेक्स्ट नोट चाहिँ नि फिफ्थ नोट हुन्छ है हरेक तपाईले लेख्ने नोट को है फिफ्थ नोट लेख्दै जाने हो हामी त्यही भएर यसलाई चाहिँ सर्कल अफ फिफ्थ भनेको छ है अब फर्स्टमा चाहिँ नि हामी एक्जाम्पल अब यो चाहिँ नि हाम्रो पाइथोकोरसको थ्योरी अनुसार छ है उसले चाहिँ नि अब पाइथोकोरसले खास हामीले यो क्लक बनाउँदाखेरि चाहिँ पहिले उसले नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ टुवेल्भ ओ क्लकलाई चाहिँ हामीले उसले जिरो भन्थ्यो है म योसँग अहिले म तपाईँलाई यो टेक्निकसँग जोड्दैछु बिस्तार है अनि त्यसपछि हामीले अब सेम त्यस्तै है वान टू हाम्रो अब घडीमा कति बज्छ है सेम थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एट नाइन टेन है इलेवेन भाइ एगार बजी हाल है हाई हाम्रो घडी चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त होइन तपाईँले देख्नुभएको छ है टुवेल्भलाई चाहिँ हामीले जे राखेको छौँ है त अब हामी जान्छौँ हामी अब पहिला सर्कल अफ फिफ्थ डायग्राम बनाउँछ है मैले अघि नै भने हालि सर्कल अफ फिफ्थ बनाउनु केही गाह्रो छैन हामीले सीबाट स्टार्ट गऱ्यौँ है तपाईँलाई मेजर स्केल चाहिँ थाहा हुनुपर्छ फर्स्टमा है त अनि हरेक मेजर स्केलको फिफ्थ नोट राख्दै जाने हो है मेजर स्केलको बारेमा थाहा छैन भने हाम्रो गिटार लेसन अगाडिको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मेजर स्केल कसरी बनाउने है मैले सिकाएको छु है त त्यो भिडियो हेरेर अनि तपाईँले यहाँ फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ है त फर्स्टमा हामी सीबाट जान्छौँ है अब सी भएपछि मैले अघि भनिहालेँ नेक्स्ट नोट चाहिँ नि हामी फिफ्थ नोट जान्छौँ है सर्कल अफ फिफ्थ बनाउनुलाई चाहिँ हामीले हरेक फिफ्थ नोट जान्छौँ सीको फिफ्थ नोट के हुन्छ जी है अब यो तपाईँले मेजर स्केलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ नत्र म तपाईँले देखाल्छु सी सीको अब फिफ्थ नोट भनेको वान टू थ्री फोर फाइभ यो भनेको जी नोट है त सीको फिफ्थ भनेको चाहिँ नि जी हुन्छ है अब अर्को हेर्नुहोस् त जी को भने फिफ्थ लेख्दै जाने जी को फिफ्थ भनेको हाम्रो फेरि के हुन्छ डी है अब डी को फिफ्थ भनेको के हुन्छ ए है है त्यस तपाईँको ए को फिफ्थ भनेको के हुन्छ ई है ई को फिफ्थ है बी है बी को फिफ्थ एफ सार्प है है अनि एफ सार्टको फिफ्थ है तपाईँको अब ई सार्ट भने हुन्छ डी फ्ल्याट भने हुन्छ है मैले चाहिँ डी फ्ल्याट लेखेँ अहिले तपाईँलाई बुझाउन सकेको हुन्छ डी फ्ल्याट है अनि यसको फिफ्थ भनेको फेरि ए फ्ल्याट है लेख्दै जान्छु म अब है त्यसपछि ई फ्ल्याट त्यसपछि बी फ्ल्याट है त्यसपछि बी फ्ल्याटको फिफ्थ फेरि एफ अनि फेरि घुमेर एफको फिफ्थ भनेको सी है यसरी चाहिँ तपाईँले सर्कल अफ फिफ्थ बनाउन सक्नुहुन्छ है त सो हरेक फर्स्ट नोटको पछि आउने अर्को नोट चाहिँ सबै फिफ्थ राख्दै जाने सीको सीको फिफ्थ जी जीको फिफ्थ डी त्यसरी है त अब हामीले सर्कल अफ फिफ्थ त बनायौँ अब मेन भनेको मलाई यो बनाउनु भन्दा नि यसको युजको बारेमा कुरा गर्नु छ भनिहालेँ अघि मैले यो बनाएर अब हामीले यसबाट चाहिँ के पायौँ त हुन्छ नि युज त हुनुपर्यो नि ल सीको फिफ्थ जी रे जीको डी रे है अब यसको युजहरू हेरौँ है त म पोइन्ट वाइज चाहिँ तपाईँलाई आज म सिकाउँछु फर्स्ट पोइन्ट हेर्नु है सर्कल अफ फिफ्थले चाहिँ नि म यो फर्स्ट पोइन्ट हो मेरो सर्कल अफ फिफ्थले चाहिँ नि कुन स्केलमा कतिवटा सार्प कतिवटा फ्ल्याट छ भनेर भनिदिन्छ अरे तपाईँलाई है त अब हो कि होइन है त्यो पनि प्रुफ गर्नु पऱ्यो कतिवटा सार्प हुन्छ जस्तो कि सीमा कतिवटा सार्प हुन्छ कतिवटा फ्ल्याट हुन्छ जीमा कतिवटा सार्प हुन्छ कतिवटा फ्ल्याट हुन्छ होइन सबै स्केलमा हुन्छ मेजर स्केलमा चाहिँ नि कतिवटा सार्प हुन्छ कतिवटा फ्ल्याट हुन्छ भनेर भन्छ अरे सर्कल अफ फिफ्थले है तपाईँले याद गर्नु भएको छ मैले भित्रपट्टि अघि नै नम्बर लेखिरहेको छु नि यहाँ जिरो वान टू हाम्रो जुन सर्कल हुन्छ क्लक क्लक युज गरौँ है अब एकदम सजिलो छ क्लकमा जति जति एउटा 
नंबर बस क्लकवाइज जानी होनी अब हम एवं स्किल में है मैक्सिम भैन कैं हो सातवट स्ला सार्प तो होना तो अनुसार हम क्लकवाइज जानू भाई क्लक में जी बजे तेत सार्प अब कति सहिल भैन तो जी में कैंटा सार्प हो वन छा सार्प हो जी स्किल में एवं सार्प हो हे सी में जेरो सी में सार्प होते हैं सी में सार्प होते हैं अब प्रूफ कर सी सी को, सी को मेजर स्किल हेन हाई सी को मेजर स्किल सी डीई एफ जी ए बी सी में हेन सार्प छोड़ जेरो अब जी में हेर हाई जी में एवं सार्प हो वन हो कि हेर हाई ती में एट सार्प हो कि जी ए बी हई सी डीई एफ सार हे एफ सार एवं सार्प होद क्लक ने प्रूफ गयो क्लक वन में चाहिए एवं सार्प सेम तस्त अब डी में दुईटा सार्प होस पच्चीस ए में तीनटा सार्प होद सात नोटर हई हई होने ई में चार वा सात नोट होद बी में पांचवटा सार्प नोट होद अब इसमें एफ सार छा सार्प नोट होद हे हई अब तब के सीका फर्स्ट में भादा खेल तब स्किल में कैंट सार्प होने तब छुटन सकू अब तब कस जी स्किल में कैंट सार्प नोट होने एवटा क्यों जी वन में हेन ठैक्क सहिल भाई है अभी जी स्किल में डी स्किल में कैंट सार्प नोट होनी डी में दुईटा कति छिटो हई तब प्रूफ कर हेन सकूँ सब भाग सजिल हेन मैपले कति छिटो छिटो तब बाटो देखा दिए सार्प हो हई कुन कुन स्किल में कैंट सार्प हो मेजर स्किल में इसलिए भनदे हई अब सार्प तो भैया अब फ्लैट भी था पाऊन पे जैसे भी हमें एवं कुछ के याद कर फरवाड होने को क्लकवाइज होने को सार्प जान अगड़ी अगड़ी हम गिटार में जानी हई बैकवाड होने को फ्लैट क्योंकि सार्प को अपोजिट हो अब सेम तस्त अब बैकवर्ड जाने हाई फ्लैट को लाई एक मो क्लक मेट्छ अब इस एंटी क्लक बनाई दी <coughs> एंटी क्लक बना हे हेन अब यतापटी आँच उल्टो हेन टू थ्री फोर हई फाइव हेन एंटी क्लक हाई अगर हम क्लकवाइज गये सार को लगी अब एंटी क्लक आने फ्लैट को लगी हाई बुझ्भ अब यो भाई भादा खेल हेन एफ में कैंटा फ्लैट हो एंटी क्लक हेन एफ में कैंटा फ्लैट होद एंटी क्लक हो एफ में एवं फ्लैट हो प्रूफ कर हेर हाई तफ एफ को मेजर स्किल लेख एफ जी ते पच्ची एफ को भन्न ए बी फ्लैट सी हई डीई हेन बी फ्लैट एवं फ्लैट होद हमें ये क्लक ने प्रूफ कर दिए कि एफ में एवं फ्लैट होद हई एफ में एवं फ्लैट होद अब इसी चाह त सर्कल अफ फिफ्थ में चाहिए तब कटा सार कैंट फ्लैट छुटन सकूँ हाई सर्कल अफ फिफ्थ तब नोट में ये सार हो नोट में ये फ्लैट होने इसी तब छुटन सकूँ के फरक छे हेन क्लकवाइज गए तब ये सार हो जैसे जी में एवं सार हो डी में दुईटा सार हो छुटन भाई एंटी क्लकवाइज जानू भाई एफ में एवं फ्लैट हो बी फ्लैट में दुईटा फ्लैट हो इसी छुटन सकूँ हाई लो हम साप र फ्लैट कतिवटा होने छुट्यो हई फर्स्ट टपिक याद कर सर्कल अफ फिफ्थ कैंटा साप कैंटा फ्लैट होने छुटा सजिल भाई अब नेक्स्ट में जाऊँ अब साप र्लैट तो कैंटा हो तो भो तर कुन हो तो जस्ते कि जी में एवं सार्प हो सार्प नोट कुन हो तो डी में दुईटा सार्प होद तो नोट कुन हो तो योपनी छुट्टाई दिशा है अब यह हेर हाई त हाई तब हम नेक्स्ट टपिक हमें फर्स्ट टपिक में के गो कैंटा सार हो कैंटा फ्लैट हो सर्कल अफ फिफ्थ हमें भनदे ये मैपले अब सेकेंड में तो नोटर कुन हो तो जो फ्लैट सार भाई नोटर कुन हो तो हाई तेज अब मित्र देश में तब थ्योरी कर देखा भिडियो लम हो मैं ट्रिक मत सीखा तब जैसे क्लक बना हाई अगर मैं एंटी क्लक बना थे तब क्लक बना अब सब भाई सजिल तब को सब भाई सजिल तब जी में एवं सार हो तर ते नोट कुन होने था पाँन जैसे सार्पला सार था पाँ तलेवेन ओ क्लक क्लकवाइज घुमाने जस्ते कि इलेवेन क्लक हेन 
यहाँ बट यहाँ बट अजन तबेले क्लॉकवाइज ए यो क्लॉकवाइज तबेले घुमाए बन्स नहीं सार्क नोट छुटाऊँ ना सब नोंस ए यहाँ बट कहाँ बट इलावेन वो क्लॉक बट यू नोट बट ए अब वाने बची संद सजिल वाने तबेला आप बुझने बाया ला जी माय ये वड़ा सार्क बन्स इलावेन वड़ा घुमाऊँ ना स्कूल रह G को G में ये वाला सार बन्द है अब ओके ना प्रूफ करूँ G है अब आई के लिखूँ B C D E F सार वो रह गया इन रिजल्ट G में ये वाला सार बन्द है तो सार बने को F सार ये इलेवन ओ क्लॉक बड़ा है मैं क्लॉकवाइज घूमूँ ये तो G में ये वाला सार बन्द है तो नोट कून रह जा F सार को सर था बन बोयो � अब इलेवेन ओ क्लक घुम तो डी में दुटा सार भाई एफ अई इलेवेन बार स्टार्ट करे एफ आँच पैला अस पे सी आए अब डी में दुईटा सार भाई अब एफ री हो कि है प्रूफ कर हेर हाई ती को डी को मेजर स्किल लेख डी डी को मेजर स्किल हाई ते पे ई एफ सार हई जी ए बी अी सार हेन सी सार अफ सार प्रूफ भैया डी में दुईटा सार बुझ इलेवेन ओ क्लक घुमा खेल एफ सार सी सार निस्क्यो हम प्रूफ भो अब इसी चाहिए तब इस तब स्किल में कतिवटा सार था पाने भो प्लस तो सार नोट कुन होने पर तब इलेवेन ओ क्लक इस क्लकवाइज घुमाए हैं यह सर्कल अफ फिफ्थ तब नोट कुन होने भाई हाई तब सार नोट तो था पाने भो ठैक्क अपोजिट अब ठैक्क अपोजिट बने तब को फ्लैट नोट था पाने पे नाइन अब कतिवटा फ्लैट जैसे कि एफ में एफ में अब फ्लैट था पाने पे हमें हाई अब फ्लैट में जाऊँ हम एक हाई त्लैट में जाऊ अब सात नोट कुन होने तो हमें इलेवेन ओ क्लक घुमा था पाऊं हाई यहाँ मैं तब लिखी हाल्चु इलेवेन ओ क्लक तब घुमा पे हई इलेवेन ओ क्लक तैयले घुमा सात नोट था पाने भो हई इस यहाँ पर स्टार्ट भर हाई अब हम अर्क फ्लैट था पाने पे हाई तस्ते कि हमला एफ में कैटा फ्लैट छो था पाने पे हाई अब अगि को हम लोग फर्स्ट में था भैस हमें एफ में एवं फ्लैट होने क्योंकि हमें एंटी क्लक बना अगि हाई एंटी क्लक बना पर्च हई न तब दिमाग याद कर अब हेन तो एफ में एवं फ्लैट होने क्लक ने एफ में एवं फ्लैट होने अब हम क्लकवाइज जसरी हमें इलेवेन ओ क्लक सार छुटा तेके अपोजिट हई फाइव ओ क्लक तब घुमा भाई फ्लैट नोट था पाने हाँ तब फाइव ओ क्लक क्लक घुमा भाई तब हो तेज को फ्लैट नोट तो तब पा सकूँ जैसे कि एफ में एवं फ्लैट होने हमें यहाँ क्लक ने भनी सको हमें एफ में एवं फ्लैट नोट होने हाई अब हमें फाइव बा घुमाऊं इसी घुमा पे फाइव क्लक बड़ी फर्स्ट में के बी फ्लैट हई एफ में एवं फ्लैट हो फ्लैट होने को बी फ्लैट हो रे अब हो कि है प्रूफ करूँ एफ में अगर हमें प्रूफ कर सकते तो एफ जी ए बी फ्लैट सी डीई हेन बी फ्लैट क्लक ने सत्य रहे एफ में एवं फ्लैट हो हमें फाइव ओ क्लक घुमा बी फ्लैट भेट फर्स्टमें बी फ्लैट हाई त एकदम चीसो हाई मैं खोक लगी अब तेज अर्क एक्जापल हर हम हई जिस को फ्लैट निल सकूँ बी फ्लैट को निल सकूँ बी फ्लैट को हे हे ती फ्लैट में कैटा फ्लैट हो हेन बी फ्लैट में हम दुईटा फ्लैट हो रे अब बी फ्लैट हो कि है प्रूफ करूँ बी फ्लैट में अब तब एक भन्न सकूँ बी फ्लैट में कुन कुन फ्लैट होने फाइव ओ क्लक घुमा फाइव अभी फोर वे बी फ्लैट में बी फ्लैट र ई फ्लैट होके है हेमं बी फ्लैट को स्कूल लेख हई बी फ्लैट भैया हम सी भैलो हई ते पच्ची अब जाऊ बी फ्लैट सी हई डी हई ते पच्ची हाई तब खोज गा भाई यहाँ गीतार अगर रख बी फ्लैट बी फ्लैट सी डी हई ते पच्ची हम डी डी सार डी फ्लैट ई फ्लैट भन ई फ्लैट हई एफ G, 
E. E. Aba. Yanus ta. Okay, in raise ta. Amro. B flat ma duita flat un zare. Ani amle aagi five o'clock baar gumaiya. Kun kun. B flat ra E flat. Okay, in raise ta proof hai ramta. Duita flat I aale. Hey. Yes, sir. Jan ta pahle. Flat note or then chin nobody sock nuns. Eh? Amal duita kura bola and duita topics and duita users and the human kiki the human the hairy. Yoda cut your sarp and suck your flat nuns and it to sarp kuno to flat kuno to any chin you with a certain table to circle of fifth legend use gun suck nuns. Our arco use was on it. Our circle of fifth arco use got heads in more relative chord or. सर्कल अफ फ्युथ बाट चाहिँ तपाईले रिलेटिभ कर्डहरु निकाल्न एकदम सजिलो हुन्छ है त अब हामी यो नोटहरुमा है तपाईले बुझ्नु भयो होला है मेन हामीले सार्प र फ्ल्याट छुटायौ अनि सार्प फ्ल्याट छुटाएपछि त्यो नोट पनि कुन हो भनेर थाहा पायौ है त अब अर्को भनेको चाहिँ नि हामीले यसमा रिलेटिभ कर्डहरु खोज्न सक्छौ जस्तै कि सी को रिलेटिभ कर्ड के के हो जी को रिलेटिभ कर्ड के के हो है यो पनि खोज्न सक्छौ है त यसको लागि चाहिँ नि हामीले एउटा डायग्राम बनाउन पनि हुन्छ है म तपाईलाई आज भनिहाले म आज थ्योरी भन्दा नि तपाईलाई टेक्निक सिकाउँछु है युज गर्ने हामीले अब सार्प उ त छुट्टै हाल्यौ अब अर्को एउटा भनेको चाहिँ नि तपाईले एउटा डायग्राम याद गर्न पनि हुन्छ जहिले पनि जुन नोटको हैन जुन नोटको पनि फरवर्ड र ब्याकवर्ड चाहिँ नि जहिले मेजर हुन्छ जस्तै कि हामीले एउटा नोट लियौ जस्तै सी मे सी लियौ है त सी लियौ सी को फरवर्ड भने के छ हेर्नुस् त सी को फरवर्ड भने जी अनि ब्याकवर्ड भनेको हेर्नुस् त एफ ओके न है यो चाहिँ नि मेजर हुन्छ भन्छ जहिले पनि है बुझ्नुस् है मेजर है त्यसपछि आउने अगाडीको तीनटा नोटहरु चाहिँ नि तपाईको माइनर हुन्छ रे यो माइनर ए यो चाहिँ नि माइनर अनि त्यसपछि आउने नोट चाहिँ नि डिमिनिस ए यो चाहिँ नि डिमिनिस यसरी चाहिँ सर्कलले तपाईलाई एकदम हेल्प गर्छ है अब यसरी चाहिँ तपाईले यो सर्कल जता घुमाए पनि अब म एकताल तपाईलाई प्याटर्न लेखिहाल्छु है जहिले पनि अगाडि र पछाडीको नोट चाहिँ नि मेजर हुन्छ त्यसपछि आउने तीनटा चाहिँ नि माइनर हुन्छ त्यसपछि ला पछि सातौ नोट चाहिँ नि डिमिनिस हुन्छ यो चाहिँ रिलेटिभ कर्ड छुटाको है सर्कल अफ फिफ्थले अब यसरी हेर्दाखेरि हामी कर्डमा हेरौँ त है अब म पहिला सिधै स्केल अनुसार लेख्छु सी डी माइनर हुने भयो त्यसपछि ई माइनर हुने भयो त्यसपछि एफ भयो जी भयो ए माइनर भयो अनि त्यसपछि बी हेर्नुस् त है बी चाहिँ नि डिमिनिस लाग्छ है यो चाहिँ नि सर्कल अफ फिफ्थले बनाएको कर्ड भयो है अब तपाईले यो प्याटर्नलाई घुमाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईले यो प्याटर्नलाई घुमाएर जस्तै कि ठ्याक्कै यसलाई घुमाउन कसरी सक्नुहुन्छ भने जस्तै हामीले सी को निकाल्यो है सी को चाहिँ के रहेछ सी को चाहिँ नि एफ र जी चाहिँ नि मेजर लाग्दो रहेछ डी ए ई चाहिँ नि माइनर लाग्दो रहेछ एउटा डिमिनिस लाग्दो रहेछ अब यो सर्कललाई ठ्याक्कै तपाईले यसरी रोटेट जता जता रोटेट गर्नुहुन्छ त्यतै त्यतै तपाईँको रिलेटिभ कर्ड निस्किन्छ है अब म तपाईँलाई देखाइहाल्छु अब हामी अहिलेको त्यो प्याटर्नलाई रोटेट गरौँ है त अहिले हामीले सी लाई चाहिँ नि सेन्टर मानेका थियौ अब जी लाई सेन्टर मानौँ है त जी लाई सेन्टर माने भने मैले भने जस्तै अगाडीको फरवर्ड र ब्याकवर्ड मेजर हुन्छ जहिले पनि यो मेजर हुन्छ त्यसपछि तीनटा माइनर हुन्छ है त्यसपछि आउने चाहिँ नि डिमिनिस हुन्छ एफ सार्प है यो अब हो के हैन हेरौँ त है त तपाईँको अ हामीले चाहिँ अब जी को गर्दै छौ है जी को यो चाहिँ जी को अब यहाँ चाहिँ मेजर हुन्छ रे त्यसपछि यो माइनर हुन्छ हैन त्यसपछि यो डिमिनिस हुन्छ जहिले पनि हामीले यो त जुन प्याटर्न छ नि यसलाई यो प्याटर्न यसरी 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 सार्दै क्लकवाइज सार्दै मात्र जानि हो के गर्नै पर्दैन है यस्तो हिसाबले हेर्ने भन्छन् तपाईको जी मेजर रहेछ है जी पछि के आउँछ ए माइनर रहेछ डी पछि के आउँछ एफ सार्प चाहिँ नि डिमिनिस लाग्दो रहेछ है सिरियलली लेख्दा हेर्छ नि है है 
है अब यो तपाईले कति कन्फ्युज हुनु भयो होला है कन्फ्युज के पनि छैन सिर्फ यो प्याटर्नलाई हुन्छ नि प्याटर्नलाई चाहिँ नि यो पोजिसन अनुसार सार्दै जानु पर्छ तपाईले है अब जस्तै मैले जी लाई सेन्टर मानि भने अगाडि र पछाडि मेजर हुन्छ अनि अगाडि आउने तीनटा माइनर हुन्छ त्यसपछि आउने डिमिनिस हुन्छ अहिले जस्तै कि सी लाई मेजर मान्दाखेरि चाहिँ नि सी मेजर मान्दा हामीले सी लाई सेन्टर मान्दाखेरि सी को एफ मेजर जी पनि मेजर त्यसपछि अगाडि आउने अरू माइनर त्यसपछि आउने चाहिँ नि डिमिनिस है त यसरी चाहिँ नि हामीले रिलेटिभ कडहरू चाहिँ नि छुट्टाउन सक्छौँ है अब तिनटा कुरा हामीले तिनटा टपिकमा कुरा गऱ्यौँ हेर्नुहोस् त फर्स्टमा के भयो सर्कल अफ फिफ्थले हामीलाई कतिवटा सार्प छ कतिवटा फ्ल्याट छ भन्यौँ त्यसपछि हामीलाई कतिवटा त्यो सार्प र फ्ल्याट नोट कुन कुन हो त्यो पनि छुट्टाउन सजिलो गऱ्यो सर्कल अफ फिफ्थले अनि थर्डमा भनेको चाहिँ नि हाम्रो रिलेटिभ कडहरू छुट्टाउन सजिलो भयो है त यो चाहिँ नि अब तिनटा युज भयो है अझ पनि यसको युजहरू बाँकी छ है त